Hello friends, my name is Sahil Singh and I am here to teach you the second chapter of your English short stories. That's name was Fritz. It's a very terrifying name that you can guess like that. Ji ha bilkul. Fritz ek bahut hi complicated si kahani hai jisko samajhna thoda sa typical ho jata hai jab ye beech mein aati hai kyunki इसको जो इनके राइटर थे सत्यजीत राय जी हाँ बिल्कुल सत्यजीत राय ने इसे लिखा था और वो भी बंगाली में डायरेक्टली सत्यजीत राय ने इसे बंगाली में लिखा था इसकी जो फर्स्ट वर्जन आया था वो बंगाली में ही पब्लिश हुआ था लेकिन अभी जो करंट में इसका वर्जन जो कन्वर्ट किया गया वो किसने किया गोपा मजुमदार जी ने इसका वर्जन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और जो लोग रेड कर रहे हैं जो लोग रीड कर रहे हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है गोपा मजुमदार की तरफ से इस पूरी स्टोरी में आपको क्या मिलेगा आपको मिल सकता है इसमें पैरानॉमल वर्ल्ड से थोड़ी सी रिलेटेड चीज पैरानॉमल वर्ल्ड हो आप सब जो लोग पैरानॉमल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं इंटरेस्ट लेते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं जी हाँ बिल्कुल ये स्टोरी पूरी तरह से पैरानॉमल वर्ल्ड पे बेस है और जो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं पैरानॉमल वर्ल्ड को और काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे में इसको आपको समझ में आ जाएगा वेन यू कम ऑन योर अबाउट द स्टोरी सो दैट वॉज अ बॉय ने जयंतो जयंतो इन स्टोरी है डॉल ऑफ एन ओल्ड ओल्ड स्माइलिंग मैन विच वॉज नेम फ्रेंड्स जयंतो के पास एक गुड़िया थी जो उसे किससे मिली थी एक पुराने बूढ़े आदमी से और वो जो गुड़िया थी वो एक स्विस वो एक स्विस डॉल थी ही गेम इज फ्रेंडली विद द डॉल एंड स्पेंड हार्स इन द कन्वर्जेशन विद द अनस्पॉन्डिंग डॉल वो उसके साथ हमेशा ही बिजी रहा करता था और उससे बातें किया करता था जबकि वो डॉल्स को रिप्लाई करती ही नहीं थी कुछ भी कैसे कर सकती है बिल्कुल ही वॉज देन जस्ट सिक्स ईयर वो जब वो सिर्फ छः साल का था वन डे स्प्रे डॉग स्टोर द डॉल अपार्ट एक दिन उसके कुत्ते ने उसके डॉल को फाड़ के स्टोर कर दिया द बॉय ब्यूरिड इट अंडर अ डिओड ट्री द गार्डन ऑफ इज बंगलो द बॉय जयन तो जिस जो लड़का उससे खेला करता था उस लड़के ने फिर उस डॉल को उठा के अपने बंगलो में के गार्डन में जो एक डिओड ट्री था उसके नीचे उसको ब्यूरिड कर दिया उसको दफन कर दिया ओके फाइन अबाउट थर्टी वन ईयर लेटर ही रिटर्न टू द प्लेस और पूरे इकतीस साल बाद जब वो उस प्लेस पे वापस गया था चाइल्ड हुड मेमोरी केम टू हिम स्लोरी उस धीरे धीरे उसके पुराने बचपन की यादें दिमाग में हल्की हल्की स्ट्राइक कर रही थी वन नाइट ही हैड द क्रीपी फीलिंग ऑफ समथिंग एक रात को उसको एक हल्की सी अजीब सी फील आई रात के पता नहीं किस चीज़ की जैसे कोई चल रहा हो वॉकिंग ऑन द कवर ऑफ एस कोल्ड ही शोड सम सर्कुलर मार्क्स ऑन द कोल्ड एंड देन डिक्लेयर दैट फिट्स केम इन टू एंड रूम एंड दो स्टीजन मार्क्स ऑन द क्विट वेर हिट्स फॉर पेंट्स जी हाँ अचानक से ही उसने ध्यान दिया ही शोर्ट सम सर्कुलर मार्क्स उसे कुछ पैरों के निशान गोल गोल उसे दिखे उसकी रजाई के ऊपर एंड देन उससे लगा कि जैसे सच जैसे फ्रिट्स उसकी वो डॉल वापस आ गई है और वापस आके सीधा उसके रूम में आ चुकी है जो उसके जो उसके लैंड जो उसके फुटप्रिंट थे वो उसकी रजाई पे और उसके और क्लोज आते चले जा रहे थे इस कंपेनियन शंकर द नरेटर डिसाइडेड टू गेट हिम रेड ऑफ वेन के जो नरेटर थे शंकर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ से जल्द से जल्द निकलो ही स्ट्रगल ही सजेस्टेड उसने बोला कि चलो जिस ग्राउंड में तुमने उस डॉल को दफनाया था और चलो वहाँ देख के आते हैं वेन द ग्राउंड वॉज डक जब उसको खोदा गया तब उसमें से क्या निकला Oh my God! A twelve-inch long, perfect little human skeleton, the size of a fridge, was found over there. So, friends, let's come little much deeper in the story. जहाँ आपको थोड़ा सा feel होगा कि क्या है असलियत में ये fridge. Okay, it starts uh, in Bundi. It was an insistence of a giant. The protagonist, that is friend Shankar, the narrator. Agreed to visit a small town in the Rajasthan, Bundi. वहाँ पे जो उसका जो इस पूरे स्टोरी का जो प्रोटोगिनिस्ट है जो स्टोरी स्टोरी का जो नायक है वो है जयंतो जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ फ्रेंड कौन है उसका शंकर शंकर वहाँ पे विजिट करने जा रहा है इन दोनों के ये दोनों साथ में राजस्थान के एक पुराने गाँव बूंदी में विजिट करने जा रहे रहने जा रहे हैं बोथ स्टेट इन द सर्किट हाउस वे जयंतो हैड लिव इट इज फैमिली लिविंग इज चाइल्ड हुड जी हाँ दोनों ही उस सर्किट हाउस में रहते हैं जहाँ पर जयंत तो अपनी फैमिली के साथ बचपन में रहा करता था ही सीम टू बी फॉन्ड ऑफ द प्लेसेस विथ विच इज चाइल्ड हुड मेमोरीज वेर एसोसिएटेड उसे बहुत ज़्यादा याद आती उसे बहुत ज़्यादा वो जुड़ा हुआ था अपने 
बचपन की मेमोरी से द फॉन्ड ऑफ बूंदी वॉज एन अट्रैक्शन फॉर द फोर्ट ऑफ बूंदी वॉज अट्रैक्शन फॉर बोथ द फ्रेंड्स जो बूंदी का फोर्ट था बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र था दोनों दोस्तों के लिए एंड लेट्स कॉन द चाइल्ड हुड मेमोरीज आफ्टर समाइम शंकर नोटिस दैट जयंतो हैज टर्न रैदर क्वाइट थोड़ी देर बाद जब शंकर को ये नोटिस हुआ कि जयंतो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगा है ही सीम्स टू बी इन अ लो स्पिरिट थ्रू ही डिनाइड इट उसे लगा कि उसे शायद वहाँ पे कुछ आत्माओं जैसा कुछ है लेकिन उससे ऐसा हो ही नहीं सकता बोथ द फ्रेंड वेंट वेंट फॉर अर्थ स्ट्रोल इन द गार्डन आफ्टर टी दोनों दोस्त वहाँ से गार्डन में गए घूमने के लिए चाय पीने के बाद सडनली जैन तो वॉज रिमाइंडेड ऑफ ऑफ आर डी ऑर्डर ट्री विच ही सैड आउट टू बी देर समेर वेर ही इट ही वॉज इन अजिन मूड जैसे ही चाय के बाद दोनों दोस्त उस गार्डन में घूमने गए और उसने और जयंतो ने उस डिओ ट्री को देखा है वैसे ही उसको याद किसकी आई और तो दैर वहाँ किसी चीज को उसको याद आई वेन ही सॉ इट इट ही वॉज इन अचिवलेंट मूड येस हैर एक्सटैक्टली वेर इट वॉज दिफ्टर दिस इंसिडेंट हिस मेमोरीज ऑफ द प्लेस बींस टू राइट रिटर्न वन बाय वन क्विकली इस इंसिडेंट के बाद अचानक से उसके दिमाग में एक एक मेमोरी बहुत तेजी से स्ट्राइक करने लगी किसके दिमाग में जयंतो के दिमाग में ही रिमेंबर दैट द नेम ऑफ द कुक वॉज दिल दिलावर वेन दे वेर हेर ही कुड रिकॉल वेर हिज फादर यूज टू सेट और वेर हिज मदर यूज टू कनेट उसे याद आ गया सब कुछ कि कैसे उसके जो कुक था उसका नाम क्या था दिलावर और साथ ही उसके फादर कहाँ बैठते और उसकी माँ कहाँ बैठ के बुनाई करती थी ओके जयंतो रिकॉल एवरी थिंग अबाउट यूनिक डॉल इज अंकल हैड ब्रॉड फॉर हिम फ्रॉम स्विट्जरलैंड जयंतो ने अपने दोस्त को बताने के लिए सब कुछ वापस से अपने दिमाग पर रिकॉल किया कि कैसे उसके अंकल ने उसे एक डॉल ला दी थी जो काफी यूनिक थी कहाँ से वो लाई थी वो लाई थी स्विट्जरलैंड से इट वॉज ट्वेल्व इंच लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन जो कि किस तरह से दिख रही थी एक बूढ़े आदमी की बारह इंच लंबी डॉल बनी हुई दिख रही थी And कैसे वो लग रहा था जैसे एक बूढ़ा सा आदमी बहुत ही अजीब सा वो फील आ रहा था हिज अंकल टोल्ड हिम दैट द मैन हु टोल्ड हिम द डॉल टोल्ड हिम दैट द ओल्ड मैन वॉज कॉल्ड फ्रिज उस आदमी उसके अंकल ने उसको बताया कि जिस आदमी ने जिस आदमी से उसने डॉल खरीदी थी उस आदमी ने इसको बताया था कि ये जो डॉल है इसका नाम क्या है फ्रेड्स एंड दैट ही मस्ट कॉल हिम बाय दैट नेम उसके बाद से जयंतो उसको उसी नाम से बुलाया लगा जयंतो वॉज सो एनॉम ऑफ फ्रेड्स डैट ही प्लेड ओनली विथ हिम वो इतना ज़्यादा उसके पीछे पागल था कि उसे उसी के साथ खेलता रहता है थ्रू आउट ही हैड वेराइटी ऑफ अदर ब्यूटीफुल टॉयज जबकि उसके पास कई और सारे ब्यूटीफुल टॉयज थे ही बिगेन टू स्पेंड हार्स जस्ट टॉकिंग टू द ओल्ड मैन इवन थॉट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड हिज पेरेंट्स वॉन्ड हिम अगेंस्ट प्लेइंग टू मच विद द डॉल लेकिन वो पूरे दिन उसी के साथ बस लगा ही रहता था बिल्कुल लगा ही रहता उसके साथ ही खेलता रहता जिसकी वजह से उसके पैंट उससे तंग आ गए थे उसने कई बार उसको बताया कि ऐसा नहीं करते उस डॉग के साथ पूरे दिन नहीं खेला जाता वाइल्ड नरेटिंग इज स्टोरी टूअर्ड्स अ डॉल जयंतो पॉज पॉज समथिंग एंड देन रिज्यूम स्टोरी जयंतो जब ये अपनी स्टोरी अपने फ्रेंड को बता रहा था अचानक से ही वो दो मिनट के लिए पॉज हुआ रुक गया फिर उसके बाद उसने दोबारा शुरू की ही टोल्ड इज फ्रेंड हाउ वन डे द डॉल वॉज टोन अ पार्ट एंड रून बाई अ कपल ऑफ स्टे ऑफ टॉक उसने बताया कि कैसे एक दिन वो डॉल पकड़ के फाड़ दी गई और फट गई उसके बाद से वो डॉल और कपल सॉफ्ट ऑफ दो कुत्तों ने उसको मिलकर उसको फाड़ दिया उसकी शक्ल देखने की बिल्कुल हालत में नहीं थी और बिल्कुल से जैसे ख़त्म सी हो गई थी एंड वो अब बी और रिकॉग्नाइज वो देख पहचानी में नहीं आ रही थी फिट स्टॉप टू एक्सिस्ट फॉर हिम एनी मोर उसी के बाद से नरेट यहाँ के जो नायक थे जयंतों के लिए फिट्स का होना ना होना बिल्कुल बराबर था उनके लिए उस डॉल का होने का कोई मतलब ही नहीं था द डॉल वॉज ड्यूटेड अंडर ड्यूड ट्री गार्डन में उनकी एक ड्यूड ट्री था जिसके नीचे उस डॉल को गाड़ दिया गया शंकर नाउ रिलाइज बाई जैन तो वो सीरियस टू फाइंड आउट द ड्यूड ट्री द गार्डन ऑफ द सर्किट हाउस शंकर को शायद पता चल चुका था कि क्यों वो इस डॉल के पीछे पागल इतना था कि क्यों वो उस ड्यूड ट्री को ढूंढ रहा था कौन उसका फ्रेंड जयन तो यूजल हैपनिंग बोल दो फ्रेंड जयन तो एंड शंकर वेंट टू द बैट एट अबाउट टेन करीब दस बजे के करीब टेन पी एम के आसपास 
वो दोनों बेड की तरफ चले गए शंकर वॉज द फर्स्ट सीट शंकर को पहली नींद आ गई अ स्लाइट नॉइस वो खेम अ लिटिल लेटर ही सॉ दैट जयंतो विद एनिटी ऑफ हिस्स फेस वॉज सिटिंग अप ऑन हिज बेड लेकिन अचानक से फिर जब शंकर की हल्की सी आँख खुली तो उसने क्या देखा कि जयंतो कैसे डरा सा हुआ है इनका और वो अपने बेड के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है जयंतो टोल्ड हिम दैट समथिंग हैड वॉक्ड ओवर हिज चेस्ट एंड दैट हैज वोकन हिम अप उसने बताया कि कोई उस, कोई चीज़ उसके ऊपर चढ़ती हुई आई और उसके छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गई क्या थी पता नहीं जिसकी वजह से वो जग गया ही एडेड डैट एक्चुअली डैट वॉज अ सेकेंड टाइम ही हैड वोकन अप लेकिन सच में वो दूसरी बार ये उठा है एंड दैट द फर्स्ट टाइम ही हीयर अ शफलिंग नॉइस नियर द विंडो और पहली बार उसने किसी के शफल करने की आवाज़ सुनी थी कहाँ पे खिड़की के पास आफ्टर हैविंग वोकन अप ही स्विच द लाइट ऑन उठने के बाद उसने लाइट्स जला दी बट देर वॉज नथिंग टू बी सीन लेकिन वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था शंकर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रैट और द कैट सेंस बोथ दोस वेर बोल्टेड फ्रॉम द इन साइड शंकर ने उसको बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कोई रैट हो या हो सकता है कोई कैट हो मे बी इतना तो क्यों सीरियस ले रहे हो जैन तो सैड डैट हुएवर केम इन मस्ट बी स्टिल इन द रूम जो भी इस कमरे में आया है वो अभी भी इस कमरे में है एट दिस शंकर गॉट अप एंड सर्च एवरी थिंग टू फाइंड एनी थिंग बट इज वेन जिसकी वजह से शंकर उठा और इधर उधर हर जगह देखने लगा लेकिन शंकर को वहाँ कुछ भी नहीं मिला ही वॉज स्टार्ट ही वॉज स्टार्ट लेट बाई द अलार्म इन जयंतो कॉल वो बस रुका ही था कि कब जयंतो ने जब उसको बुलाया जयंतो शोड हिम सम टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स ऑन द कवर ऑफ इज क्विल्ड जयंतो ने उसको दिखाया ब्राउन कलर के कुछ पैरों के निशान उसकी रजाई के ऊपर शंकर सैड दैट दिस कुड हैव बीन मेड बाई अ कैट शंकर ने बताया हो सकता है किसी बिल्ली की बनाई हुई हो जयंतो विम जयंतो के क्विंट शंकर वॉज श्योर दैट हिज फ्रेंड हैज हैड अ ब्रैड ड्रीम शंकर को ये भरोसा हो गया था कि शायद उसके दोस्त ने एक बुरा सपना देखा था ही स्लेप साउंडली इन द मॉर्निंग ही कुड सी द जयंतो हैड नॉट स्लिप वेल लेकिन सुबह जब वो लोग सोने के बाद जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जयंत तो ढंग से नहीं सोया था जो वेंट टू सी द फोर्ट इन द कार कार से गए फोर्ट देखने कौन सा फोर्ट बूंदी इज फोर्ट जयंतोज फॉगेटेड फॉगेटेड मेमोरीज बिगेन कमिंग अगेन जयंतो की पुरानी यादें और ज़्यादा वापस आने लगी आफ्टर सम टाइम ही वॉज क्विंट एंड मोरस थोड़ी देर बाद वो अजीब सी शांति और एक अजीब सी चुप्पी के साथ वहाँ बैठा हुआ था ऑन द वे बैक टू द टाउन ही स्टार्ट लेट हिज फ्रेंड विथ हिज रिविलेशन और जब वो वापस टाउन की तरफ वापस आ रहे थे तब वो अपने फ्रेंड को कुछ रिविलेश करा रहा था कुछ रिविलेश करा रहा था और उसी रस्म घटना के बारे में वो उसको कुछ बताने सा लगा Fritz came into our room last night. Two little marks of my quilt were his footprints. जैंतो ने उसे बताया कि Fritz कमरे में आ ही आया था और वो आते ही मेरी रजाई के ऊपर चढ़ा था जो उस पैर के निशान तुमने देखे थे वो किसी बिल्ली के बनाए हुए नहीं थे वो किसके बनाए हुए थे Fritz के जी हाँ शंकर could not help catching hold of him by the shoulders and shaking him. शंकर उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था उसको बता नहीं पा रहा था उसकी शोटो पकड़ कुछ शेकर नहीं कर नहीं पा रहा था कि थॉट हाउ एन एडल्ट पर्सन लाइक हिम कुड बी सो ऑब्सर्व सो ऑब्सेस्ड विद शर्क एंड एबर्ड आइडिया वो सोच रहा था कैसे एक एडल्ट एक एडल्ट एक पर्सन एक ऐसा आदमी जो कि इतना बड़ा हो गया और कैसी स्टूपेड सी बातों की बातें कर रहा है वो बैक एट द सर्किट हाउस वापस सर्किट हाउस पर पहुंचने के बाद ही डिसाइडेड टू गेट हिज फ्रेंड रेड ऑफ हिज फैंसीफुल आइडिया शंकर ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त को इस जो इस अजीब सी दुनिया में अजीब से ख्यालों में खोया हुआ है वो वहाँ से उसको खींच के से बाहर निकालेगा ही सजेस्टेड डिगिंग द ग्राउंड अंडर द डिट्री वेर फिट फर्स्ट प्यूरिट सेवन ईयर्स ए गो सेवन था कुछ सालों पहले ही सैड डैट अ गार्डनर कुड बी रिक्वेस्टेड टू डिग द ग्राउंड उसने कहा उसने गार्डनर से कहा उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरे लिए ग्राउंड खोद दीजिए 
एट द फर्स्ट जयंतो डि नॉट एक्सेप्ट द सजेशन बट लेटर ही एक्सेप्टेड इट पहले जयंतो ने इसकी बात नहीं मानी लेकिन उसके बाद तक कुछ सोचिए उसने कहा ठीक है गार्डनर वॉज अप्रोच एंड रिक्वेस्टेड फॉर डिगिंग ऑफ द क्राउंड अंडर द डी द ट्री जब उसको दोनों की ओर से रिक्वेस्ट की गई ही गॉट रेडी फॉर द जॉब आफ्टर सम रिलुक्टेंस वेन द गार्डनर स्टार्टेड डिगिंग जैसे ही गार्डनर ने उसको खोदना शुरू किया चैंटो बिकम वेरी सीरियस एंड कंटिन्यूस टू स्टेट द साइड चैन तो वहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया और काफ़ी ज़्यादा सीरियस था इवन इन द प्रेजेंट वेदर इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद उसकी शर्ट से पूरी भीग चुकी थी पसीने से स्वेट से पूरी तरह से आफ्टर सम टाइम हिज आइड वेयर सीन बल्किंग उसकी आंखें बाहर आ गई ही वॉज पॉइंटिंग एट द होल इन द ग्राउंड वो अपनी उंगली दिखा रहा था उस ग्राउंड की तरफ his figure his finger was visibly trembling his voice was hoarse with the fear when he said what what is that shank a gap at the ground and was horrifying in the whole lying flat on its back it to a 12 inch pure white perfect little human skeleton <laughs> ye sab kuch dekh ke shankar bhi chonk sa gaya jab usne kya dekha एक स्केलेटन को देखा वो भी बिल्कुल उसी साइज का जिस साइज के डॉल की बात कर रहा था कौन कर रहा था उसका दोस्त जयंतो सो फ्रेंड्स दिस वॉज द ऑल ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ चैप्टर फ्रेज सो यू नॉट हैव टू बी सीरियस और जो भी आपको इसके रिलेटेड डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकूँ